consider a function f from a to b such that एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स अब यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हुआ है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स जिसका डोमेन है सेट ए और को डोमेन है सेट बी सेट ए में चार एलिमेंट्स है वन टू थ्री और फोर और सेट बी में भी चार एलिमेंट्स है टू फोर सिक्स और एट और हमें क्या दिया हुआ है गिवन दैट एफ एक्स इज वन वन एंड ऑन टू अच्छा अब हमें बोला गया है कि ये जो फंक्शन f है वो वन वन भी है यानी कि हर एक इनपुट का डिस्टिंक्ट आउटपुट होगा जो कि एक्चुअली हमें दिख भी रहा है होना भी चाहिए एंड ऑन टू यानी कि ये सेट b के सारे एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है यहाँ पे राइट f एंड f टू दी पावर माइनस वन अच्छा सबसे पहली बात तो कभी भी आपको ऐसा दिखे तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि ये वन अपॉन एफ लिखा हुआ है ये गलत बात है इसका मतलब होगा कि ये है इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन ये दिए हुए फंक्शन का इनवर्स है और वो क्या होता है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे लेकिन इस बात से हम बिल्कुल भी क्लियर होना चाहते हैं कि इस ये कहीं भी आपको दिखे ऐसा तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि फंक्शन का हमें रेसिप्रोकल निकालना है ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा तो एक बार हम ये चीज समझ गए ये नोटेशन समझ गए तो हमसे क्या बोला गया है कि राइट एफ एंड एफ इनवर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यानी कि किस इनपुट का क्या आउटपुट आ रहा है वो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स के टर्म्स में यहाँ पे बताना है तो खैर चलिए यहाँ पे आते हैं लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये चीज है क्या ये इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन आखिर इसका मतलब होता क्या है जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और इसकी वैल्यू कुछ कुछ आती है मान लीजिए वाई आ गई कुछ भी फंक्शन मान लीजिए टू एक्स है थ्री एक्स है हंड्रेड एक्स है किसी भी तरीके से फंक्शन डिफाइंड है जब उसके अंदर मैं एक क्वांटिटी डाल रहा हूं तो मुझे एक आउटपुट मिल रहा है इसको और कंक्रीट बनाने के लिए हम कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक्स की जगह हमने कुछ ए डाला और जो आउटपुट हमें मिला मान लीजिए वो कुछ बी है अब मान लीजिए कि मेरे दिमाग में थोड़ी सी शैतानी हुई कि मैं तो थोड़ा सा यहाँ पे शैतानी मचाना चाहता हूँ तो मैंने बोला कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक दूसरा फंक्शन लूं और वो फंक्शन कुछ इस तरीके से हो कि जब मैं उसके अंदर b रखूं तो मुझे आउटपुट a मिल जाएगा अब मान लीजिए मैं एक दूसरा फंक्शन यहां पे ऐसा सोचता हूं कि मान लीजिए एक दूसरा फंक्शन g है कुछ इस तरीके से कि जब मैं यहाँ का आउटपुट यहाँ पे इनपुट करता हूँ यानी कि हमें यहाँ पे आउटपुट मिला बी वो मैंने इस जी फंक्शन के अंदर डाल दिया और जो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो इसके इनपुट के बराबर होगा यानी कि ए तब ये जो जी फंक्शन यहाँ पे हुआ जी एफ एक्स जो भी ये फंक्शन हुआ ये इस दिए हुए एफ का इनवर्स कहलाएगा और इसी जी ऑफ एक्स को हम लोग एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऐसे डिनोट करते हैं यानी कि सिंपल सा ये मतलब हुआ कि जब मान लीजिए दिए हुए फंक्शन में जो भी मैं इनपुट रख रहा हूं तो मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है एक ऐसा कोई दूसरा फंक्शन हो जिसमें जब मैं ये आउटपुट रखूं और मुझे ये सेम इनपुट एज अ आउटपुट मिल जाए तब जाके ये जो नया फंक्शन होगा वो दिए हुए फंक्शन का इनवर्स कहलाएगा हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो लेकिन चलिए अभी हम ये एग्जाम्पल करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए यहां पे ये फंक्शन है ये फंक्शन है एक काम करते हैं इस चीज को यहां से हटाते हैं इसका काम यहां से हो चुका है तो ये फंडा अगर हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इनवर्स क्या होता है तो आइए चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा बात किया जाए कि ये है क्या अब जैसे यहां पे देखते हैं कि फंक्शन एक्चुअली है क्या हमें दिया हुआ है एफ जो है वो टू के बराबर है ये टू के बराबर है यानी कि अगर हम यहाँ पे इमेज कुछ बनाना चाहें कुछ ऐसा इमेज बनाते हैं यह है हमारा एक्स जो हम यहाँ डालेंगे फंक्शन में और ये हमारा जो आउटपुट आएगा एक्स अगर वन डाले टू डाले थ्री डाले फोर डाले चार ही वैल्यू डाल सकते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा टू टाइम्स एक्स के बराबर यानी कि टू फोर सिक्स और एट जो कि सेट बी को बिलोंग करता है वन का आउटपुट हो गया टू टू का आउटपुट हो गया फोर थ्री का आउटपुट हो गया सिक्स और फोर का आउटपुट हो गया एट ये हो गए हमारे इनपुट्स और ये हमारे हो गए आउटपुट्स 
अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये मेरे आउटपुट्स इनपुट बन जाएं और ये जो यहाँ पे इनपुट है ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स बन जाएं यानी कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा मान लीजिए ये कुछ फंक्शन यहाँ पे हम यहाँ पे अब डालेंगे मान लीजिए एक्स हम यहाँ डालते हैं और कुछ नया फंक्शन हमने बना लिया जी इनपुट हमारा हो जाएगा ये आउटपुट के बराबर यानी कि टू फोर सिक्स एट ये हमारे इनपुट हो जाएंगे इनपुट सी हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट्स मिले एज अ आउटपुट यानी कि टू का जो आउटपुट हो वो इस वन के बराबर हो फोर का जो आउटपुट हो वो टू के बराबर हो सिक्स का जो आउटपुट है वो थ्री के बराबर हो और एट का जो आउटपुट है वो फोर के बराबर हो ये हमारे इस फंक्शन के इस जी फंक्शन के आउटपुट्स हो जाए तो अगर हम किसी ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर पाते हैं तो वो जो होगा वो इस दिए हुए फंक्शन का इनवर्स कहलाएगा अब वो फंक्शन कैसे पता करते हैं वो बाद में देखेंगे लेकिन फिलहाल के लिए हम बस ये समझते हैं कि इनवर्स कैसे हम डिफाइन करते हैं तो हमें तो क्वेश्चन में बस इतना पूछा गया है कि ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने के लिए तो वो तो हम यहाँ पे आराम से देख के लिख सकते हैं जैसे एफ का ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो जाएगा वन कॉमा टू टू कॉमा फोर टू जब इनपुट है तो फोर आउटपुट हो गया थ्री जब इनपुट है तो सिक्स आउटपुट हो गया फोर जब इनपुट है तो एट आउटपुट हो गया और एफ इनवर्स का यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा तो इसका उल्टा यानी कि जब टू इनपुट था तो हमारा वन आउटपुट हो गया जब फोर इनपुट था तो हमारा टू आउटपुट हो गया जब सिक्स इनपुट था तो थ्री आउटपुट हो गया और जब एट इनपुट था तो फोर आउटपुट हो गया ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे मिलेंगे ये हो जाएगा एफ इनवर्स के और ये जो हमें यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स मिले ये हो जाएंगे एफ के तो क्वेश्चन तो हमसे ये बोल रहा था वो हमने करके दिखा दिया लेकिन आई थिंक अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है उसे कैसे डिफाइन किया जाता है अब यहाँ पे हमें एक लाइन यहाँ पे और दी हुई है कि गिवन दैट एफ एक्स इज वन वन एंड ऑन टू अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये लाइन देना यहाँ पे जरूरी था क्या ये चीज हमेशा ट्रू होगी कि जिस भी फंक्शन का हम इनवर्स निकालते हैं उसे हमेशा वन वन और ऑन टू होना पड़ेगा तो आइए इस बात के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं हालांकि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये बात सही है कि जो भी फंक्शन का हम इन्वर्स निकालते हैं उसे हमेशा वन वन और ऑन टू होना ही पड़ेगा नहीं तो हम उसका इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है अब वन वन का मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट का हमें डिस्टिंक्ट आउटपुट मिलेगा मान लीजिए कि सिचुएशन कुछ ऐसी रहती यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए वन टू थ्री है यहाँ पे मान लीजिए कुछ आउटपुट हमें मिल जाता है सेवन नाइन टेन ठीक है या फिर सिर्फ सेवन और नाइन रखते हैं सेवन और नाइन मान लीजिए वन का भी आउटपुट सेवन आता टू का भी आउटपुट सेवन आता और थ्री का आउटपुट नाइन होता ठीक है अब ये है मान लीजिए हमारा कुछ नया फंक्शन ये एच ऑफ एक्स ये हमारे इनपुट्स ये है हमारे आउटपुट्स अब हमें अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो जो भी आउटपुट है वो हमारा इनपुट बन जाएगा और जो भी इनपुट है वो हमारा आउटपुट बन जाएगा तो आइए ये काम करते हैं ये काम अगर हम करें तो हमारे यहाँ के आउटपुट्स यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ के इनपुट्स यहाँ पे आ जाएंगे तो सेवन और नाइन और यहाँ पे आ गए वन टू थ्री अब वन और टू का आउटपुट था सेवन इसका मतलब ये हुआ कि सेवन डालने पे हमें वन और टू दोनों आउटपुट्स मिलना चाहिए और नाइन डालने पे हमें थ्री आउटपुट्स मिलना चाहिए जो ये एच का इन्वर्स फंक्शन होगा लेकिन आप ही बताइए कि अगर किसी भी फंक्शन में एक इनपुट के दो आउटपुट्स पॉसिबल हों तो क्या वो फंक्शन बचेगा क्या ये तो फंक्शन रहा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो यूनिक आउटपुट आया ही नहीं एक इनपुट का यहाँ पे दो आउटपुट आ गया तो इसीलिए इसका वन वन होना जरूरी है मिनी वन में हम इनवर्स निकाल ही नहीं सकते क्योंकि जो इनवर्स फंक्शन आएगी वो तो फंक्शन रहेगी ही नहीं तो ये फंडा आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा अब ऑन टू की बात करते हैं कि भाई ऑन टू रहना क्यों जरूरी है तो चलिए सेम एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं इसको यहाँ से हटा देते हैं मान लीजिए एच ऑफ एक्स था ये नया फंक्शन यहाँ पे एक और हम आउटपुट जोड़ देते हैं टेन चलिए ठीक है ऐसा ये फंक्शन डिफाइन किया कि वन और टू दोनों का आउटपुट यहाँ पे सेवन है थ्री का आउटपुट नाइन है और टेन कोडो मेन का पार्ट है लेकिन रेंज का पार्ट नहीं है टेन जो है किसी आउटपुट में नहीं आता है अब जब हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इनपुट आएगा उसमें ये सारे वैल्यूज हम रखेंगे यानी कि सेवन नाइन और टेन और जो यहाँ आउटपुट्स आएगा वो हो जाएगा वन टू थ्री सेवन के कॉरेस्पॉन्डिंग दो इनपुट्स थे यहाँ पे जो कि यहाँ पे उसके आउटपुट बन जाएंगे वन और टू 
नाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग है थ्री तो वो इसका हो जाएगा और टेन आउटपुट है तो उसका तो कोई इनपुट है ही नहीं तो वो यहाँ पे बच जाएगा लेकिन अब आप ही बताइए जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर होना बहुत ज़रूरी है रेंज में को डोमेन में भले ही बच जाए एलिमेंट्स उसकी कोई बात नहीं है लेकिन जब भी हम डिफाइन करते हैं तो ये तो दिए हुए फंक्शन का हालाँकि ये एच इनवर्स एक्स की हम बात कर रहे हैं लेकिन है तो ये भी एक फंक्शन ही तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए लेकिन यहाँ टेन तो बच गया तो फिर इसीलिए ये फंक्शन तो फिर डिफाइन ही नहीं होगा एक और रीजन से यानी क्या कि यहाँ पे फंक्शन का ऑन टू होना भी बहुत जरूरी है वरना तो हमें इनपुट के में ऐसे कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनका जिनका आउटपुट पॉसिबल ही नहीं होगा इसलिए कभी भी हम इनवर्स निकालते हैं और कई बार हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि दिए हुए फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं तो उस केस में हम ये चेक करेंगे कि क्या दिया हुआ फंक्शन वन, वन और ऑन टू है या नहीं है तो एक फंडा यहाँ से क्लियर हो गया कि कभी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो उस फंक्शन को वन वन और ऑन टू जरूर होना पड़ेगा और ये साइकिल चलता है जैसे कि मान लीजिए एफ है इसका आपने एफ इनवर्स निकाला ठीक है मान लीजिए ये कोई नया फंक्शन है जी ऑफ एक्स अब मान लीजिए आपको जी ऑफ एक्स दे दिया रहता और बोला जाता कि इसका इन्वर्स निकालने के लिए तो इसका जो इन्वर्स होता वो ये फंक्शन एफ खुद हो जाता और ये आई थिंक आप ये खुद चेक कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा और इसके अलावा और क्या बात बच गई तो हाँ फिलहाल ये आ, तो आई थिंक अब आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है उससे हम क्या समझते हैं इन्वर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे पता किया जाता है वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे